ഹലോ അരിവൺ വെൽക്കം ടു അസ്മിസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ പതിനാറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എ സീറോ ടു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു മുന്നൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ഈസി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുള്ള പോലെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എക്സാം ടോട്ടൽ മാർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നേല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം സീലിംഗ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കാണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആ നേരം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയാലും നമുക്ക് ആ സീലിങ്ങിലുള്ള ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകാം സെക്ഷനെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ വർ പെയിൻറ്റിങ് ദ ഹൗസ് വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാസി ഫോമിലോട്ട് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ദ ഹൗസ് വോസ് ബീയിങ് പെയിൻറ്റഡ് ബൈ ദം വെൻ ഐ അറൈവ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിക്ക് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടേതായ രീതിക്ക് എഴുതാനുള്ളതാണ് എങ്കിലും അതിനുള്ള എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ് സെക്ഷനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം ഇനി സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സീലിംഗ് വന്നിട്ട് മുപ്പതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആറെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ മൊത്തം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീലിംഗ് നമുക്ക് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ സെക്ഷൻ സിയിൽ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എസ് എക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സി ബി അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററും അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ റിസോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോർ ലെറ്റർ അത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു എസ് എ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും റിപ്പോർട്ടും എഴുതാനും ആണ് അപ്പം നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം കൺസ്യൂം ആയതുകൊണ്ട് സി വി ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദ ഹൗസ് വോസ് ബീങ് പെയിൻറ്റഡ് ബൈ ദം വെൻ ഐ അറൈവ് പാസ് ഈ വോയിസിലാക്കിയതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഐ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് വിസിറ്റിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഏതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വിസിറ്റഡ് എന്നാണ് വരിക ഐ വിസിറ്റഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇറ്റ് വോസ് എ ബ്ലൂ ഷേർട്ട് അതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ആണ് വേണ്ടത് കൺജംഗ്ഷനും വരണം അപ്പോൾ ആൻസർ ഐ ഹാവ് എ ഷേർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ വിച്ച് എന്നുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്തു ഐ ഹാവ് എ ഷേർട്ട് എന്നുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് മറ്റേത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആയി ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ഈസ് ഇൻ അറ്റ് സ്കൂൾ ചുരി അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഹൂ ഹാസ് ഗ്ലാസസ് അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സുഹാസിനി സിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ സിങ്സ് എന്നുള്ളത
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് റീഅറേഞ്ച് ഇൻറ്റു എ മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറേ വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക മൈ ഫാക്ട് സോറി മെനി ഫാക്ടറീസ് ഹാവ് മെഷീൻസ് ദാറ്റ് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പം ഇനി മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ കൺജൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ കൺജംഗ്ഷൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനവിടെ വെൻ ഓർ വയൽ നിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വെൻ വി വോ ഡ്രൈവിങ് ത്രൂ ദ കൺട്രി സൈഡ് കോമ വി സോ മെനി പിക്കളസ് വില്ലേജ് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വയൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് കൊളോക്കേഷൻ അതിൽ ഒരു കൊളോക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കൊളോക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗെറ്റിങ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഗുഡ് വേറെ നൈറ്റ് വേറെ കേട്ടോ ഗെറ്റിങ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് സെർട്ടൈൻലി മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് to the way I feel during the day. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ആയാലുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ ബിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്ന പഞ്ചേഷൻ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മോഡലിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇമെയിൽ പിന്നെ അജണ്ട പിന്നെ ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അതും നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൻസർ വായിച്ചു തരാം ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം രാജു ഗ്രീറ്റഡ് ദ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ്റ്റ് വെദർ ഷ്യാം വോസ് ഇൻ ദി ഓഫീസ് ദ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് റിപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഫോമേറ്റീവ് ബട്ട് ആസ്റ്റ് ഹിം വെദർ ഹി ഹാഡ് ഗോട്ട് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് രാജു റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് but told her to tell him that his childhood friend from Kanpur had come to meet him. Then the receptionist requested him to sit and said that he would inform him today. That's the answer. So, if you don't want to say anything, if you don't want to say anything, you will have to say anything. If you don't want to say anything, you will have to say anything. If you don't want to say anything, you will have to say anything. If you don't want to say anything, you will have to say anything. If you don't want to say anything, you will have to say anything. If you don't want to say anything, you will have to say anything. യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പങ്ക്ജുവേറ്റ് പങ്ക്ജുവേറ്റ് തന്നെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ സ്കൂൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് ഈ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിനും പത്താം ക്ലാസ്സിത്തെയൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് സ്കൂൾ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പങ്ക്ജേഷൻ്റെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു കുട്ടി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് ഡോണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൈ ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ എം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൈ എന്നുള്ളടുത്ത് കോമ അപ്പോൾ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് വില്യം വേഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊട്ടേഷനിൽ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ വില്യം വേഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കണം ദെൻ കോമ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഫേമസ് പോയിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കോമ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത
apostrophe impossible kanyu comma adu kanya pinne punctuation verunathu light from mouth sun nullottu or full stop aanu adu kanya avadunu vera division aanu adayathu vera paragraph venengil thirikkan nirbandilla pinne the rende t capital adu kanyu seven colors in rainbow rainbow kanyittu nammal colon idanam പിന്നെ നമ്മൾ കോമയാണ് റെഡ് കോമ ഓറഞ്ച് കോമ യെല്ലോ കോമ ഗ്രീൻ കോമ ബ്ലൂ കോമ ഇൻഡിഗോ കഴിഞ്ഞാൽ കോമയില്ല അത് ഞാനവിടെ വെട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആ കുട്ടി കോമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്ന കുട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെട്ടിയതാണ് ദൻ ആൻഡ് വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസ്റ്റ് ഓഫ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ടു ദ മേയർ ഓഫ് യുവർ സിറ്റി റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹിം ഫോർ ദി ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇനി ഉള്ള ലൊക്കാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രം അഡ്രസ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ടു മെയിൽ ഐ ഡി പിന്നെ ബി സി 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 അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ദർ ഇസ് നോ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇനോ ലൊക്കാലിറ്റി ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു പ്ലേ ഓൺ ദി റോഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ദർ ഫോർ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ മുൻസിപ്പൽ പാർക്ക് ഷുഡ് ബി സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലോട്ട്സ് ലൈൻ ബാക്ക് ഇൻ ലൊക്കാലിറ്റി എ സ്യൂട്ടബിൾ വൺ മേ ബി സെലക്ട് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വേർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പതിനാ പതിനഞ്ചാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മുകളിലത്തെ സബ്ജെക്റ്റും ഫ്രമും ടു എന്ന് ഞാനിതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൽ മാറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയുടെ അല്ല സോറി ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയാണ് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടി മീ മിനിറ്റ്സ് ഇടണം അപ്പം ആദ്യം അജണ്ടയിൽ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ കുറിച്ചിട്ടാണ് അജണ്ട വയ്ക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനിറ്റ്സ് എഴുതുക മിനിറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്ക് എന്നാണ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് എത്ര മണിക്ക് എത്ര പേര് പ്രസൻറ്റായി അതൊക്കെ എഴുതണം അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ട് അതിൽ പേരും ഒപ്പൊക്കെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് റൈറ്റ് എൻ നോട്ട് ഓൺ ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ അജണ്ടയും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ യൂണിറ്റ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ത്രീ അത് തോന്നുന്നു അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു എൻ്റയർ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം ബാരിയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ വെർബ ബാരിയേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ വരുന്നുണ്ട് നോയ്സ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊരു എസ് എഴുതാൻ മാത്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചു വാരി എഴുതേണ്ട പോയിൻസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ ചുരുക്കി എഴുതാനായിട്ട് നോക്കാം അടുത്തത് അറ്റം ജ ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ റിവ്യൂ സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിവ്യൂ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻട്രോ വേണം പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത് ഹെഡിങ് നിർബന്ധമാണ് ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ലൈഡ് വരച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് വരയ്ക്കാൻ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് വിളിച്ചിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് സ്ലൈഡ് വേണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്രയാണ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്വാളിറ്റി കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ചാലഞ്ച് എന്താണ് ഇപ്പം എൻ ഇ പി പുതിയത് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ
നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാണ് ഈ എക്സാം നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു